नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आतापर्यंत अपन वेगवेगे पंपा की महति बगित ज्यादे वेलॉसिटी पंप है मजे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मे सेंट्रीफ्यूगल पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मदल रेसिपोकेटिंग पंप डबल ऐक्टिंग सिंगल ऐक्टिंग बरबर रोटरी पंप ताे एक्सटर्नल गियर पंप लो पंप रूट पंप वेन पंप अत्यादि पंपा वर्किंग कस चलत रचना कश है हाबदल महति बगित आज आप जो भाग बगन है तो सर्वतान महत्वाचार पंपा की उभारनी कर पंपा की उभारनी कर पंपा मधे पंपा पंपा परफॉर्मन्स जो है तो परफॉर्म तीन कार्यक्षमता है कि पंपा की कार्यक्षमता कि पंप कशा पद्धति ने चल रहा है ये सर्वस्वी पंपा उभारनी अवलबन है ये सुरुआती अपन योग्य पंपा की निवड़ पाला मुद्दा का पंपा की उभारनी कर पंपा की निवड़ कर पंपा निवड़ कर पंप को द्रव पदार्था वपराय है ना पंप को द्रव पदार्था वपराय हा सर्व महत्वाचार मुद्दा है मुझे जा, जा पद्धति ने समझा केमिकल्स आती तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल आप पंप वपराव लगते पानी वगैरह जे हैं करोजीव मटेरियल जे है अपने नॉन करोजीव मटेरियल वपर कराव लगे तो पद्धति ने वेगवेग कामा सा वेगवेग् पंपा अपने वेगवेग् मटेरियल अपने यूज करना आवश्यकता भाषा है तनतर पंपाच सक्शन हेड कि है डिस्चार्ज हेड कि है पंपा एक्सिपास द्रव पदार्था पतापर्य की लंब उची कि है कि पंपा एक्सिपास ज्यादा पंपाच फ्री डिस्चार्ज मिलना है तिथपर्य की लंब उची मे डिस्चार्ज हेड हेड कि है ये महत्वाचे मजे अपने पंपाच प्रेसर कि पाजे तो लक्षा दे क्या को पंप निवड़ा है तो अपन मग बगित पंपा की जागा मे अपन ज्यादा पंप उभार करना है तोिका पंपाला जागा जी है उपलब्ध जागा जी है ती कशा पद्धति की है मे बोर आल विर आल कि एखाद ठिकाने अपने कई वेस पंप पानावा लगे अशा अशा परिस्थितिनुसार अपन का पंपा की निवड़ कराए डिस्चार्ज क्वान्टिटी कि पंप अपने एक मिनटा मदे कीटर डिस्चार्ज पाजे अल कीटर डिस्चार्ज की आवश्यकता है तनुसार का करना है अपन पंपा की निवड़ करना है आता पंपा की निवड़ के लिए पंप मगनी के लिए आंप जो है मगनी दुसरा मुद्दा जो है मगनी के पंप आला है का ये खात्री करावी सर्व पंपा इलेक्ट्रिक एसेसरी स्टार्टर आल मोटर आल सगे चेक कराव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल परफॉर्मन्स तथा कसा है तीजी सगी व्यवस्थित खात्री करूँ घन है पंपा की जागा निवड़ने पंपा की जागा निवड़ने पंपा की जागा द्रव पदार्था पत्री जवर आवी मे सक्शन हेड कमीत कमी आवी पंपा की जागा रहदारी की ना पुरेसा उजेड़ मोक हवा पंपा की जागा हादरे सहन करना पंपा अवती भोवती पुरीशी मोक जागा कारण पंप पंपा पंपा पार्ट्स वगैरह मोटे आती तो भोवती मेन्टेनन्स करना अपना पुरेसा पुरेसी जागा अपने पंपा मेन्टेनन्स करना सहज शक्य हो सक्शन पाइपला कमीत कमी बेंड आना सक्शन पाइपला कमीत कमी बेंड आना मे सक्शन साइडला कमीत कमी बेंड देते फाउंडेशन क्या सक्शन तुढ़ा मुद्दा है फाउंडेशन तैयार करने पंपा उत्पादकाकून आईंगनुसार लेआउट तैयार करूँ घेने आ लेआउटनुसार क्या करने फाउंडेशन का खड्डा घवा खड्डा तल हा मजबूत येपर्यंत खोल खड्डा घवा अथवा खड्डा तल पी सी सी कर पी सी सी मजे सड़ा वगैरह टाकन जे अपन है ना कॉन्क्रीटिंग करता जे करो पी सी सी मन तो अपन मैं तल मजबूत होगा अपना दिल्ला ड्रॉइंगनुसार फाउंडेशन बोल्ट उबे करूँ घे दिल्ले जे ड्रॉइंग आल मजे तो बेस प्लेट से जे होल आती होलला मैच करते अभी अपन का फाउंडेशन बोल्ट उबे कर उबे कर पूर्ण खड्डा तो उबे के पर जागा बदलू नए ये तय कराए सपोर्ट दयाच है सपोर्ट दिखाई मुझे का होती अपनी जागा सोड़ना नहीं ज्यास अपन कॉन्क्रीट मिश्रण भरू कॉन्क्रीट मिश्रण भरता सुधा तो अपनी जागा सोड़ना नहीं आनी पंप योग्य प्रकार पंपाच फाउंडेशन बोल्ट जे है तो योग्य अपनी जागा सोड़ना नहीं हा पद्धति ने पंपा फाउंडेशन के बोल्ट उबे कर पंपा फाउंडेशन के बोल्ट उबे करूँ घर 
त्याच्यानंतर आपल्याला पुढचा भाग बघायचा आहे फाउंडेशनचा खड्डा तयार करायचा काय करायचं आहे फाउंडेशनचा खड्डा तयार करून घ्यायचा आहे माझी फाउंडेशनचा खड्डा आर सी सी मिश्रण म्हणजे वाळू सिमेंट खडी म्हणजे वाळू एक प्रमाण दोन प्रमाण सिमेंट आणि पाच प्रमाण खडी या प्रमाणात तयार करून खड्डा भरून घ्यायचा आहे त्यानंतर त्याकरिता फाउंडेशनचा बेस जो आहे समपातळीत म्हणजे फाउंडेशनचा जो वरचा पृष्ठभाग आहे तो समपातळीत करून घ्यायचा त्याकरिता स्पिरिट लेवलचा वापर करून तो सर्व बाजूने समपातळीत आहे का नाही याची खात्री करून घ्यायची आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर हे फाउंडेशन योग्यरित्या मजबूत होण्यासाठी दहा ते पंधरा दिवस रोज पाणी मारून मजबूत करावे म्हणजे हे फाउंडेशन एकदा तयार केलं ते समपातळीत तयार केलं की त्याच्यावर आपण काय करायचं पोती वगैरे जे टाकून आहेत की जे पाणी धरून राहणार आहेत असे टाकून त्याच्यावर रोजच्या रोज पाणी मारल्यामुळं काय होईल ते सेटल होईल चांगलं आणि त्याला मजबूत येईल त्यानंतर फाउंडेशनवर बेस प्लेट बसवायचे फाउंडेशन तयार केलं फाउंडेशनच्या वरच्या पृष्ठभागावर फाउंडेशन बोल्ट येतील त्या फाउंडेशन बोल्टवर काय केलं पंपाच्या ड्रॉईंगनुसार बेस प्लेट तयार केलेली असणार आहे ती बेस प्लेट फाउंडेशनच्या बेसवर बसवणार आणि नट बोल्टाच्या साहाय्याने फिट करणार मग ते फाउंडेशन वर बेस प्लेट जे बसवलेले आहे ती समपातळीत आहेत का ते खात्री करायची जर समपातळीत नसेल तर योग्य समपातळीत बसवून घ्यायची का आवश्यकता असेल तर तिथं म्हणजे पाचर वगैरे घालून त्याची पातळी योग्य ते करून घ्यायची बेस प्लेटवर आता काय करायचं आहे पंप आणि प्रायमोवर बसवायचं बेस प्लेटवर काय करायचं आहे पंप आणि प्रायमोवर बसवायचं आहे आणि पंप आणि प्रायमोवर बसवला की तिथून पुढं फार महत्त्वाच्या एक दोन गोष्टी करायच्या आहेत त्या आपण पुढं बघूया पाचवा नंबरला काय येतं आहे पंप व प्रायमोर यांची स्ट्रेट अलायमेंट चेक करायची पंप आणि प्रायमोर यांची स्ट्रेट अलायमेंट चेक करायची म्हणजेच काय पंपचा शाफ्ट आहे ना पंपाचा शाफ्ट आणि प्रायमोरचा शाफ्ट म्हणजे मोटरचा शाफ्ट हे सेंटर टू सेंटर काय झाले पाहिजेत एकमेकाला जुळले पाहिजेत ह्या दोघांच्या ॲक्सिस दोघांचा अक्ष एकमेकाला जुळणं आवश्यक आहे त्यासाठी काय करायचं आपल्याला पंप प्रायमोवर कपलिंगनं जोडला दुसरा मुद्दा काय येईल कपलिंगवर स्ट्रेट एज ठेवावी स्ट्रेट एजवर स्प्रिट लेवल ठेवायचा स्ट्रेट एजवर काय करायचा स्प्रिट लेवल ठेवायचा आणि स्प्रिट लेवल ठेवून काय करता येईल आपल्याला तो स्प्रिट लेवलचा जो बुडबुडा आहे तो बरोबर सेंटरला येतोय का नाही बघायचा आणि जर येत नसेल तर कुठली बाजू आपल्याला खालीवर करावं लागेल पंपाची बाजूवर उचलावं लागत असेल किंवा तुमची प्राईमवरची बाजूवर उचलावं लागते याची खात्री करून घ्यायची आणि त्या पद्धतीने काय करायचं तो बुडबुडा सेंटरला आणायचा अशाच पद्धतीने हीच क्रिया काय करायची शाफ्टचा पाव फेरा करून परत एकदा करायची त्यानंतर परत पुढचा पाव फेरा करून करायची असे तीन ते चार वेळा ही क्रिया करून काय करायची पंपाची आपली स्ट्रेट अलायमेंट करून घ्यायची समोर आकृती दाखवली आहे त्याच्यामध्ये दाखवलेला आहे त्यानंतर आहे पंप आणि प्रेमोरचे अँगुलर अलायमेंट तपासणे अँगुलर अलायमेंट म्हणजेच काय की पंपाचा शाफ्ट आणि प्रायमोरचं शाफ्ट आहे ना हे दोन्ही एकमेकाला जर ॲक्सिस टू ॲक्सिस बरोबर कोइन्साईड झाले असतील परंतु जर त्याच्यामध्ये जर फट राहत असेल ती फट सगळ्या बाजूने सारखी असेल है ना गोलाकार फिरवून बघायची प्रत्येक ठिकाणी ती जो गॅप आहे पंपचा आणि पंप शाफ पंपाच्या शाफ्टचा आणि प्रायमोरच्या शाफ्टचा यामध्ये असणारा जो गॅप आहे तो सर्व बाजूने सारखा जर राहत असेल तर पंपाचे अँगुलर अलायमेंट योग्य प्रकारे झाले असे म्हणता येईल पंप प्रायमोर यांच्या कपलिंगमधील गॅप फिलर गेजने मोजत फिलर गेजचं आपल्याला माहिती आहेत त्याच्यावर वेगवेगळ्या साईजच्या अशा पट्ट्या आहेत त्या पट्ट्याने काय करायचं जे योग्य प्रकारे पट्टी बसते ते फटीमध्ये घालून बसाय बघायची आणि ती तीच पट्टी सर्व बाजूने घालून तेवढाच गॅप सर्व बाजूने कपलिंगच्या सर्व बाजूने आहे का नाही याची खात्री करून घ्यायची परत एकदा सांगतो पंप व प्रायमोर यांच्या कपलिंगमधील गॅप फिलर गेजने मोजावा व तो सर्व बाजूने एकसारखा असावा नसल्यास बेस पट बेस प्लेटवरील नट बोल्ट लूज करून ते ॲडजस्ट करायचे आणि नंतर बेस प्लेट व पंप प्रायमोर घट्ट करून घ्यायचे अशा रीतीने पंप आणि प्रायमोर यांची स्ट्रेट अलायमेंट करायची आहे पंपाची स्ट्रेट स्ट्रेट अलायमेंट आणि अँगुलर अलायमेंट करून घ्यायचे पंपाची स्ट्रेट अलायमेंट आणि अँगुलर अलायमेंट करून घ्यायचे सात नंबरचा मुद्दा आहे पंप पंपला सक्शन पाईप डिस्चार्ज पाईप जोडून घ्यायचा सक्शन पाईप आणि डिस्चार्ज पाईप पंपाला आता जोडून घ्यायचे त्याच्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला पंपाचे प्रायमिंग करायचे म्हणजे पंपाचे प्रायमिंग करायचे म्हणजेच काय की पंपाच्या सेंटरपासून 
है ना पंपा सेंटर पास सक्शन पाइप मे जी पाइप अपन पानी सोडले है तिथ शेवट हा पाइप तो सग शेवटी फुटवाला है तिथपर्यंत तिथपर्यंत जी सक्शन पाइप मदले आ पंपत हवा काड़ून टाकने के क्रिएला प्राइमिंग अं मन तो हवा काड़ून टाकने का करो अपन पंपा प्राइमिंग कॉकम करो द्रव पदार्थ भरतो कि पानी भरतो आते पानी पंप पंपम पर सक्शन पाइप सक्शन पाइप मे फुटवॉलपर्यंत फुटवॉल नॉन विटर्न वाला का होना है खाली पानी न जता तिथु पानी साठत साठत सक्शन पाइप पूर्णपने द्रव पदार्था ने भरेल द्रव पदार्थ ने भरेल भरत भरत परत का हो पंप पूर्णपने द्रव पदार्थ द्रव पदार्था ने भरेल प्राइमिंग कॉकम द्रव पदार्थ ओवरफ्लो वह लगला हेज अर्थ का पंप आ सक्शन पाइप यमले हवा पूर्णपने निगुन गए तो वेस अपन का प्राइमिंग कॉक टाइट कराए अशा प्रकार पंपाच प्राइमिंग करूँ घ ठीक है तन प्राइमोवर मजे इलेक्ट्रिक मोटर आल कि इंजिन आल इलेक्ट्रिक मोटर आल तो तेजे कनेक्शन वगैरह जोड़न घाय योग्यरित के बगा आर्थिंग व्यवस्थित जाए का बगा इंजिन आल तो डीजेल व्यवस्थित है का तरह ऑइल वगैरह व्यवस्थित है का ये सर्व खी कर पंप सुरू कराएं पंप सुरू करनापूर्वी डिस्चार्ज वॉल सक्शन लाइन वर वॉल क्लोज कराएगा पंप सुरू कराएगा ठराविक प्रेसर निर्माण दोनों वॉल ओपन कराए तो दोनों वॉल ओपन कराए है ना प्रेसर निर्माण पंपाच डिस्चार्ज प्रेसर डिस्चार्ज क्वांटिटी पंपाच तापमान वाइब्रेशन इत्यादि तपास कराए ती योग्य पंप अपला चालू ठेवा अशा प्रकार अपन जर पंपाच उभार व्यवस्थित के लिए पंपाच परफॉर्मन्स वा चांगला दे पंपा आयुष्य वाढ़ेल पंपाच वाइब्रेशन कमी होल पंपाच मेन्टेनस कमी होल पंपाच अपने आयुष्य वाढ़ेल पंप योग्य कार्यक्षमते काम करेल ये पंपाच योग्यरित योग्य कार्यक्षमते काम करना पंपा की उभार कर सर्वत महत्वा मुद्दा है आ पंपा जर आप योग्यरित उभार के लिए तो पंपाच आयुष्य अपने का होना है वाढ़ा है पंपाच मेन्टेनन्स कमी आना है पंप योग्य कार्यक्षमते काम करना है पंपा जर उभार अपन योग्य प्रकार के लिए नहीं हजे सक्शन के बाजूला जास्तीत जास्त बेंड आते कि पंपा की उभार करता अपन योग्य जागा निवड़ी न सेल पंपाच फाउंडेशन व्यवस्थित तैयार के लिए न सेल तो वाइब्रेशन आना है वाइब्रेशन आए कि होना है कि पंप योग्य कार्यक्षमते काम करना है कि वो पंपा प्राइम वर की स्टेट अलाइनमेंट एंगुलर अलाइनमेंट योग्य प्रकार के लिए न सेल तो पंप लोड पर चलना है गति व्यवस्थित कि शक्ति वहन व्यवस्थित हो रहा नहीं अे बरचे अपने का होते अड़चण निर्माण होते य अड़चणी भविष्य निर्माण होने ये अपन का पंप आ प्राइम मोवर हमारी उभार योग्य प्रकारे करून पंपाच आयुष्य वाढ़ मदद कराए तो विद्यार्थी मित्रों अपने लक्ष्य आल अल आज लेसन मधे कि पंप उभार कशा प्रकार के सर्व प्रकार पंप यद्धति अपन उभार कराए धन्यवाद